ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഇതൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കളയുന്ന മുട്ടത്തോടല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമ്മൾക്ക് ഷോ കേസിൽ വെക്കുവോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവർ വേസ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് മുട്ടത്തോട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ മുട്ട എടുത്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ആ മുട്ടത്തോട് അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പാടം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തത് അതിന് ഡ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് വെയിലത്ത് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല വെറുതെ റൂമിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പം അതങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അത് നമ്മൾ പാടം മാറ്റണം അത് മസ്റ്റാണ് കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഈ പാടം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ആ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബോട്ടിലേക്ക് പശ തേച്ച് കൊടുക്കുക പശ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫെവിക്കോളാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫെവിക്കോൾ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മുട്ടത്തോട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതങ്ങ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫ്ലവർ വേസ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ബൺ ബഞ്ചോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലവർ വേസിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പം കയ്യിൽ ചെറിയൊരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർക്കും കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് അത് കുറച്ചൊരു ഒരു ടൈൽസ് പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പിൽ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതങ്ങിരുന്നോളൂ ഇതിപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൺവീനിയൻസിന് ഫോർക്ക് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഫോർക്ക് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മുട്ടത്തോട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഗ്ലൂവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ഫിംഗറും കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ മുട്ടത്തോട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഫിംഗറും കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ഈ തോടിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ച് കൂടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിപ്പം മുട്ടത്തോടിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടിയാലും അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമോ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഈ പശ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം അതിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ ഈ ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്ക് വല്ലതും യൂസ് ചെയ്താൽ കയ്യിൽ ും ആ പക്ഷെ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം കേട്ടോ ഞാൻ ഫോർക്ക് എടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കത്തെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെറിയ പീസ് വെച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ഒരുവിധം ആ ബോട്ടിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടിയിൽ വരെ ഫുള്ളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു കവറേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് വേണം സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അതിന് ആ ഒരു ഒരു മാർബിൾ ഡിസൈൻ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിൽ ആ സ്പേസ് ഉള്ളതും ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് ഒരുപാട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അത്ര നല്ലതായിട്ട് തോന്നത്തില്ല നമുക്ക് എത്ര ബോട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഒരേപോലെ ഉള്ളതും പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളൊരു ബോട്ടിലും എടുത്തത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫ്ലോറൽ ടിഷ്യൂ എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും പ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നാപ്കിൻസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് വെറുതെ കൈ കൊണ്ട് പിച്ച് ചെയ്യാൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറച്ച് വെള്ളം അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇറ്റിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ അടർത്തി രണ്ട് പീസ് ആക്കി ഒരു ലെയർ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നിട്ട് അടിയിലത്തെ ലെയർ അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിലത്തെ ലെയർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും മോട്ട് പോട്ട്സ് എടുത്തേക്കുള്ളത് ഇപ്പം മോട്ട് പോട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫെവിക്കോളും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് മോട്ട് പോട്ട്സ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മളു
പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മുട്ടത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേനും കണ്ടോ ചില മുട്ടത്തോടിലൊക്കെ ഈ റൈറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതിൽ കിട്ടുമോയെന്നറിയില്ല ഇവിടെ വരുന്ന മുട്ടയിലെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റും എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും തേച്ച് കഴുകി കളയാനിട്ടൊന്നും മെനക്കെടുമൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ റൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ അങ്ങ് മറഞ്ഞു പോയിക്കോളൂ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഈ മോട്ട് പോട്ട്സ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം മുകളിൽ നമ്മൾ പശു ഒന്നും അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊടുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ആ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അതേസമയം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയും കൂടെ ഞാൻ ഈ മോട്ട് പോട്ട്സ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഒന്നും തൊട്ട് നോക്കിയാൽ കിട്ടത്തില്ല ശരിക്കും ആ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു മുട്ടത്തോടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ തന്നെയായിരിക്കും ഈ പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന മോട്ട് പോട്ടിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോള് വായുടെ ഭാഗം ചെറുതായത് കാരണമാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് കുപ്പിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് കാരണം അത് ഒരുപാടൊന്നും വരത്തില്ല നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷനുള്ള ഈ പേപ്പർ നാപ്കിൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈൻസ് ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസും പിന്നെ ഒരു ബേർഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്ല ഈ നാപ്കിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടൊരു ബ്ലൂ കളറിലെ ബേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഞാൻ എവിടേക്കോ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് എനിക്കിതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നല്ല ക്യൂട്ടി ആയിട്ട് തോന്നി നമുക്ക് ഈ നാപ്കിൻ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നാലേ ഉള്ളതങ്ങ് മാറ്റി രണ്ട് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേതിനകത്ത് ഒരുവിധം ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ബോട്ടിൽസിനും കൂടെ ഒറ്റ പേപ്പർ നാപ്കിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് നിന്നാണ് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ എടുത്ത് ഈ മൂന്ന് ബോട്ടിലേക്കും ശരിക്കും അത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആ ആ ബേർഡിന് വേണമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ആ ബേർഡിനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ മാത്രമായിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് നാപ്കിൻ എടുത്തത് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മളെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്ന ആ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ വായുടെ ഭാഗമല്ലേ അവിടെയും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചിങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ക്യാപ്പ് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ ഈ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചാലും നല്ല വൃത്തിക്ക് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒട്ടിക്കുക ഞാൻ അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗം വെറുതെ കിടക്കുക അപ്പോൾ അത് കാരണം അവിടേക്കിന് കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തത് രണ്ട് കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്തു വൈറ്റും റെഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പം ഒരു ലൈറ്റ് കളർ കിട്ടി ആ ലൈറ്റ് കളർ നമ്മളുടെ ഈ ബോട്ടിലുള്ള ഫ്ലവറിൻ്റെ കളറായിട്ട് മാച്ച് ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് എടുത്തത് കേട്ടോ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് പക്ഷേങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേനും അടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഞാൻ രണ്ട് ബോട്ടിലേ ഉള്ളൂ ഈ വായുടെ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു പിങ്ക് ലൈറ്റ് കളർ കൊടുത്തത് പക്ഷേ എങ്കിൽ മറ്റേ ബോട്ടിലിൽ ഗ്രീൻ അടിച്ചു നോക്കിയത് ഗ്രീൻ അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ അത് കൊടുത്തപ്പം അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടമായത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബാക്കി രണ്ട് ബോട്ടിലുണ്ടല്ലോ അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിലും കൂടെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഈ ഗ്രീൻ കൊടുത്തതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്തായാലും ബട്ട്സ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിനും നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടി ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ വാണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് വാണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഷൈനി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫുള്ളായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുട്ടത്തോടല്ലേ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുള്ളിൽ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ വെച്ചേക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പൊടിയൊക്കെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാണ